வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்கப்பட்ட ஒரு முக்கோணவியல் சம்பத்தி பார்ப்போம் ஒரு சுமை ஊர்தியில் இருந்து சுமையை இறக்க ஏதுவாக முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்தில் ஒரு சாய்வு தளம் உள்ளது சாய்வு தளத்தின் உச்சி தரையில் இருந்து புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் உயரத்தில் இருந்தால் சாய்வு தளத்தின் நீளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட சொல்யூஷன் பார்ப்போம் முதல்ல வந்து ஒரு சுமை ஊர்தி அதாவது ஒரு லாரி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுமை ஊர்தி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு சாய்வு தளம் உள்ளது அப்படிங்கிறாங்க சுமையை இறக்கிறதுக்கு சாய்வு தளம் இது ஒரு சாய்வு தளம் இப்படி இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த சாய்வு தளத்தோட உச்சி இந்த சாய்வு தளம் அதோட அடிப்பகுதி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை உண்டு பண்ணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற கோணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இந்த சாய்வு தளத்தின் உச்சி எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதோடய வந்து முக்கோணத்தில் வந்து செங்கோண முக்கோணத்தில் வந்து மிக நீளமாக இருக்கிற பகுதி கரணம் ஸோ இங்கே நம்ம சாய்வு தளம்ங்கிறது தான் காரணமாக இருக்குது இந்த கோணத்துக்கு எதிர்ப்பகுதி வந்து எதிர்ப்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பகுதியை அடுத்துள்ள பக்கம் வாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சாய்வு தளத்தின் உச்சி தரையிலிருந்து புள்ளி ஒன்பது மீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து சாய்வு தளம் சாய்வு தளத்தோட இது உச்சி இது வந்து தரையிலிருந்து ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் தூரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட ஏற்ற கோணம் முப்பது டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முப்பது டிகிரி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த சம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு முக்கோணவியல் ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் உதாரணமாக சைன் திட்டா காஸ் திட்டா டேன் அது போல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் சைன்னா எதிர்ப்பக்கம் பை கர்ணம் காஸ் என்றால் அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் டேன் என்றால் எதிர்ப்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் இது போல விஷயங்களும் தெரிஞ்சிருக்கணும் கூடவே சைனோட ஜீரோ டிகிரி முப்பது டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அறுபது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி இதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து பேசிக்காக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கூலில் இருக்கிற பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் ஸோ அதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சாய்வு தளத்தின் நீளம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சாய்வு தளத்தின் நீளம் தான் நம்மளுக்கு இந்த செங்கோண முக்கோணத்தோட கர்ணம் பகுதியாக வருது ஸோ நம்ம கர்ணமும் எதிர்ப்பக்கம் எதிர்ப்பக்க வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் இதை ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எதிர்ப்பக்கம் கர்ணம் இதை வச்சு நம்மளுக்கு சைன் டீட்டா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எதிர்ப்பக்கம் டிவைடட் பை கர்ணம் அப்படிங்கிறது சைன் டீட்டாவோட ஃபார்முலா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா வந்து நம்மளுக்கு முப்பது டிகிரி இருக்குது அதே போல் எதிர்ப்பக்கத்தோட மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியும் புள்ளி ஒன்பது கர்ணம் தான் நம்மளுக்கு சாய்வு தளத்தின் நீளம் இது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸை அப்ளை பண்ணுறோம் சைன் முப்பது டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு புள்ளி ஒன்பது டிவைடட் பை கர்ணம் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த கர்ணத்தை இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறோம் சைன் முப்பது டிகிரி டிவிஷனுக்கு கீழே வந்துடுது ஸோ புள்ளி ஒன்பது டிவைடட் பை சைன் முப்பது டிகிரி அப்படின்னு ஆகிடுது இப்போ சைன் முப்பது டிகிரியோட வேல்யூ வந்து ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ அதை அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா புள்ளி ஒன்பது டிவைடட் பை சைன் முப்பது டிகிரியோட வேல்யூ ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ இது வந்து கீழே இருக்கிற அதாவது டிவிஷனில் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ரெண்டு வந்து மேலே அப்படியே மல்டிப்ளிகேஷனில் போயிடும் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு புள்ளி ஒன்பது அப்படின்னு வரும் பெருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒன்று புள்ளி எட்டு விடையாக கிடைக்குது அப்போது சாய்வு தளத்தின் நீளம் எவ்வளோனா உங்களை ஒன்று புள்ளி எட்டு மீட்டர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன்று புள்ளி எட்டு மீட்டர் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி